स्टूडेंट पहला जो नोमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पार्ट ए ऑफ एक्टिव फाइव द स्टेटमेंट ऑफ द नोमेरिकल इज द रेलेटिव द रेलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेज ए एंड बी आर वन एंड वन पॉइंट फाइव हमें ना रेलेटिव डेंसिटीज दी गई है आई मीन रेलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए दिस वन इज रेलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए दैट इज वन एंड रेलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस बी दिस वन इज वन पॉइंट फाइव तो पहली बात आ गई दोनों गैसेस की रेलेटिव डेंसिटीज आ गई दूसरी बात फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बी ये रिक्वायर्ड है विच विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम इन विच वन फिफ्टी डी एम क्यूब ऑफ ए विल डिफ्यूज तो जब भी डी एम क्यूब आता है सी एम क्यूब आता है तो ये वॉल्यूम की तरफ इशारा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज यानी वी ए वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज तो ये मेरे पास आ गया वन फिफ्टी डी एम क्यूब और स्टूडेंट आई हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ बी डिफ्यूज यानी मैंने वी बी को फाइंड अब आए ग्रह हमला की तरफ अकॉर्डिंग टू ग्रह हमला अकॉर्डिंग टू ग्रह हमला मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हूं आर ए ओवर आर बी दो गैसेज है ना गैस ए और गैस बी आर ए ओवर आर बी दैट इज कल टू चूंकि डेंसिटीज की बात हो रही है तो डी बी ओवर डी ए रेलेटिव डेंसिटी ऑफ बी गैस बी एंड रेलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए अब यहां पर एक प्रॉब्लम आया यह ठीक है कि डी बी हमारे पास है डी एम ए हमारे पास ये है लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन या अफ्यूजन ऑफ गैस ए रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन ऑफ गैस बी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अफ्यूजन तो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में और आने वाले उसमें याद रखना है कि जब कभी भी वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफ्यूज तो जब कभी भी आपको दिया जाए वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफ्यूज तो आप इसको लेंगे दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी जहां पे आर ए लिखा है वहां मैं इसको वहां मैं इसको वी ए से सब्सटीट्यूट करूंगा और जहां आर बी लिखा हुआ है मैं वहां पे वी बी तो गैस ए का वॉल्यूम वो गिवन टाइम में कितना डिफ्यूज हुआ गैस बी का वॉल्यूम गिवन टाइम में कितना डिफ्यूज हुआ तो जो वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है मैं उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके सेंस के लिए तो अब मैं इसको लिखूंगा यानी ये मेरे पास बन जाएगा अब वी ए वी ए ओवर वी बी दैट इज कल की अंडर रूट डी बी ओवर बी अब वैल्यूज पुट करो हमारे पास वी ए है वी ए वी ए आ गया वन फिफ्टी ओवर वी बी वी हैव टू फाइंड द वी बी ओ अंडर रूट स्टूडेंट आपके पास डी बी डेंस रेलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस बी वन पॉइंट फाइव And you have the relative density of gas A. That is one. ये आपके पास है. अब ना ये under root को खत्म करने के लिए दोनों तरफ square लेंगे. जब आप दोनों तरफ square root लेंगे, तो ये आपके पास square root two और ये square. ये आप जानते हैं कि इससे ये cancel हो गया. अब आपके पास, अब आपके पास ये आ गया one fifty over V B. अब इसमें देख लें हम जानना क्या चाहते हैं हम वी बी जानना चाहते हैं इसका मतलब इसको वन पॉइंट फाइव को इधर ले जाए इसको इधर तो आपके पास बन जाएगा और इसका स्क्वेयर भी आपने लेना है वन फिफ्टी इसका स्क्वेयर ओवर वन पॉइंट फाइव दैट इज कल टू वी बी का स्क्वेयर अब आप स्टूडेंट 150 इसका स्क्वायर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो वी हैव 150 स्क्वायर दिया मैंने इसका मेरे पास आंसर आ गया डबल टू फाइव डबल जीरो आ गया 
बी बी स्क्वेर दैट इज कल टू डबल टू फाइव डबल जीरो ओवर वन पॉइंट यानी ये जो अब आपके पास आया इसको आप डिवाइड करेंगे वन पॉइंट फाइव पे एंड यू हैव द आंसर फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट ये जो आ, ये तो बी बी स्क्वेयर का आ गया ना वी जस्ट नीड बी बी तो आप क्या करेंगे इसको खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो इसका मतलब है आप इसका अंडर रूट यू हैव द कैलकुलेटर आप इसका अंडर रूट लें और अंडर रूट लेकर आपके पास आंसर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सो द आंसर इज वी बी दैट इज कल टू वन अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज थ्रू आ पोरस प्लेट एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट ये तो बहुत आसान आ गया ना कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन बता दिया गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 500 सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट 500 व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ये हमने मालूम अब इसमें ये आपके पास बेसिक नॉलेज है कि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल ये तो आप पिछले चैप्टर्स में बार-बार पढ़े वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ग्राहमसलाडिंग टू ग्राहमसला ग्राहमसला क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कल्चर अंडर रूट मोलेकुलर मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मैस स्टूडेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 500 500 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कल्चर मोलेकुलर मैस ऑफ ऑक्सीजन 32 डिवाइडेड बाय 2 तो 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 और 16 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4 दोबारा देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट करूंगा तो 16 और 16 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 4 इसका मतलब है राइट हैंड साइड का आपके पास 4 आ गया अब आर ओ को इधर ले जाओ फोर को नीचे ले आओ तो आपके पास बनेगा आर ओ रेट ऑफ डिफ्यून ऑफ ऑक्सीजन 500 डिवाइडेड बाय 4 तो अब आप 500 को 4 पर डिवाइड कर लें स्टूडेंट जब आप 500 को 4 पे डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 125 सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी आर ओ टू वन सेंटीमीटर क्यूब मिन वेरी सिंपल अप्रोच बहुत आसान सा आगे हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अनोन गैस एक हमारे पास अनोन गैस है ए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन वो बता रहा है इज पॉइंट टू सेवन नाइन टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं टाइम्स यानी अगर आप हाइड्रोजन का ये रिलेटिव रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ले रहे हैं अगर आप हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन वन कंसीडर करेंगे तो अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको लेना पड़ेगा पॉइंट टू सेवन नाइन यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कल टू वन एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस दैट इज कल टू पॉइंट टू सेवन नाइन ये रेलेटिव रेट ऑफ मोलेकुलर मैस ऑफ हाइड्रोजन बार बार हम कह रहे हैं दैट इज टू ग्राम पर स्टूडेंट आपने फाइंड आउट क्या करना हमने मालूम करना है मोलर मैस ऑफ अनोन गैस तो जो गैस है उसका मोलर मैस क्या है इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सेम अप्रोच वही बात जो हम पिछले दोनों नोमेरिकल्स में कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ग्रहसला ग्रहसला हमें क्या बता रहा है वो बता रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ अननोन गैस ए दैट्स कल्चर अंडर रूट मोलेकुलर मैस ऑफ अननोन गैस 
एंड मोलेकुलर मैस ऑफ या मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन वन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अनोन गैस पॉइंट टू सेवन नाइन दैट इज कल टू अंडर रूट एम ए आई मीन मोलर मैस ऑफ गैस ए ये तो हम फाइंड आउट करना है और मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गया टू अब पहला काम आपने इस ना अंडर रूट को खत्म करना अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड तो जब हम स्क्वेयर लेंगे तो ये मेरे पास स्क्वेयर और इधर भी ये खत्म हो गया ठीक है और अब आपके पास वन का स्क्वेयर वन ही इसका स्क्वेयर दे देंगे तो ये आपके पास आ गया जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू सेवन नाइन और इसका हम स्क्वेयर ले रहे हैं तो ये मेरे पास आंसर इसका आ रहा है जी जीरो पॉइंट ये आपके पास आ गया जीरो पॉइंट जीरो डबल सेवन एट दैट इज कल टू एम ए ओवर टू स्टूडेंट इधर टू डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो मोलर मैस ऑफ गैस ए दैट इज कल टू वन ओवर पॉइंट जीरो सेवन सेवन एट मल्टीप्लाई टू आंसर देख लें यानी मैं करूंगा टू डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो सेवन सेवन एट एंड वी हैव द आंसर ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन जीरो ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन जीरो ग्राम पर ये हमारा आंसर स्टूडेंट बेसिक तो वही यूज हो रहा है ना बार बार जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो तो ग्राहम ला वाला है ना ये सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन आती है आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते एग्जाम में अक्सर नोमेरिकल के साथ साथ एम सी क्यूज भी पूछे जाते हैं कहा जाता है फलान एक गैस है अनोन गैस उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन से फोर टाइम कम है बताएं अनोन गैस कौन सी नीचे चार ऑप्शन है अब ना एग्जाम्पल एक देखें 250 सेंटीमीटर क्यूब 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन अब फ्यूजेज फोर टाइम्स एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर ऑफ एन अनोन गैस कैलकुलेट द मोलर मैथ अब यहां भी वो ना रेट ऑफ डिफ्यूजन बता रहा है वेरी सिंपल बिल्कुल इससे मिलता जुलता अब वो कह रहा है कि ये है कि एक आपके पास हाइड्रोजन का आपने सैंपल लिया 250 सेंटीमीटर क्यूब ये एक अननोन गैस से फोर टाइम रैपिडली अफ्यूज होता है यानी दिस वन इज द रेट ऑफ अफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन फोर द रेट ऑफ अफ्यूजन ऑफ अननोन गैस वन तो ऊपर ऊपर आप फोर लिखेंगे नीचे आप वन लिखेंगे ठीक है हाइड्रोजन का मोलर मैस आपको पता है यानी ऊपर आपने फोर लिखा रेट ऑफ ऑफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन फोर रेट ऑफ अनोन गैस वन और अंडर रूट मोलर मैस ऑफ अनोन गैस जानना है मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन टू बिल्कुल इससे मिलता जुलता दोनों तरफ आप क्या लेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये बाइंड अप ये खत्म हो गया और फोर का स्क्वेयर क्या आ गया सिक्सटीन अब ये टू नीचे टू जाके तक मल्टीप्लाई करेगा तो सिक्सटीन टू दैट अनोन गैस इज एक्चुअली ऑक्सीजन बिकॉज द मोलर मैस ऑक्सीजन इज ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इनकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में हमने ग्राहम रा से रिलेटेड तीन नोमेरिकल और एक एग्जाम्पल उसको सुना आप दो तीन दफा इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको कभी नहीं और एग्जाम में अक्सर इनमें से कोई ना कोई सवाल पूछा जाए जब आप एग्जाम में ना नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना एक तो वो स्टैटिस्टिकल होता है आपका टाइम भी बच जाता है पूरे पूरे नंबर बनते हैं और वो क्वेश्चन जो है अगर आप सही सॉल्व कर रहे हैं तो दैट डिवेल्प कॉन्फिडेंस और फिर अगले क्वेश्चन आप लिए आसान तो नोमेरिकल जो क्वेश्चन है ये खास तौर पर जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनका तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है ये जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है ना वो थोड़े से ना मैथमेटिकल से कैलकुलेशन से रिलेक्टेंट होते हैं 
ये कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है कि जिससे आप अवॉइड कर रहे तो आप इसकी प्रैक्टिस करें लेकिन वही बुनियादी चीजें ग्राम ला कर जो बेसिक फार्मूला है जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप अल्लाह ताला आपका हामी हासिल हो असल वरह